Ya ustedes saben cuál es mi posición al respecto, cuál es nuestra posición. Y, y, y ojalá fuera la posición de todos los que habitamos este país. ¿Eh? Lamentablemente uno ve a sectores que callan, que callan. Los que me acusan a mí, por ejemplo, de ser un tirano. Los que me acusan a mí de ser un genocida. Incluso los venezolanos que han ido a denunciarme a la Corte Penal Internacional. Callan. No tienen ni una sola prueba ni la tendrán. ¿Quién es ese? ¿Un niño? ¿Tu niño? ¿Tu nieto? ¿Tú eres, tú eres abuelo ya? ¿Sí? No. Entonces, los que acusan a, no solo a mí, a este gobierno, de, de ser un gobierno tiránico, asesino, callan cobardemente, ante tamaña, aun, tamaña evidencia, aun cuando aquí no llegan todas las imágenes. Hemos pedido... ¿Eh? No le llaman incursión, le llaman invasión. No, no le llaman invasión, le llaman incursión. No, y además la justifican. La justifican. Justifican que en este momento el gobierno asesino de Israel, el presidente de Israel debería ser llevado a la Corte Penal Internacional junto con el presidente de los Estados Unidos si hubiera vergüenza en este mundo. Si hubiera vergüenza en el mundo. ¿Mm? Ah, no, nos acusan a nosotros. A Madine ya lo acusan de ser un genocida, pero no hay una sola prueba. No ha invadido a nadie. Venezuela no ha invadido a nadie. A Fidel Castro lo acusan también de ser un tirano que persigue a los pueblos y asesino. Ah, no, el de Israel no, es un señor que está defendiendo a su pueblo. ¿Eh? Qué maravilla, qué cinismo hay en el mundo. Por eso nada mejor que llamar al mundo al corazón de los niños, a la verdad, a la verdad. A, a respetar las leyes interna internacionales, el derecho internacional. Yo, ante tu pregunta, lo que hago es ratificar lo que ayer dije. Desde mi modesta voz, desde mi corazón profundo, de, de amor por la vida, por la justicia social. Oye, ¿cuánto estarán sufriendo los niños palestinos en este instante? ¿Y si fuera tu hijo? ¿Tienes hijo? Todavía no. ¿Tú tienes hijo y nieto? Y yo también. Y si fueran los tuyos, bajo bomba, de noche, de día, donde se meten los niños, los inocentes, mujeres con niños chiquitos, ancianos. Son unos cobardes. Además, cobardes, bombardean pueblos inocentes. <coughs> ah, qué, qué tremendos soldados son. <coughs> qué tremendos soldados son. Ese es como que un boxeador profesional venga aquí y te rete a ti a boxear. Ah, bueno, qué, qué valiente es este, ¿no? ¿Mm? Qué valiente, qué valiente es el ejército de Israel ¿Eh? Y se jactan de ser uno de los mejores ejércitos del mundo Amar hay un Bolívar y un ejército libertador ¿Mm? Entonces era un ejército libertador Estaba leyendo anoche, esta mañana ¿Sabes qué? Tiempos de Ezequiel Zamora Porque estamos a los 150 años Ahora, el 20 de febrero, se cumplirán 150 años del alzamiento nacional campesino revolucionario contra Páez y contra la oligarquía criolla, la guerra federal, fue una guerra campesina y estaba leyendo cómo Zamora daba órdenes de hacer lanzas, de buscar mulas, de buscar caballos, de avanzar sobre, sobre Barquisimeto, después sobre Barina. Eso sí era un ejército que iba de menos a más. Yo soy un soldado, nosotros vinimos de menos a más, hicimos una rebelión militar pero no contra un pueblo desarmado, contra un poder establecido. Eso sí fueron soldados, no hablo por mí, hablo incluso por los mártires del 4 de febrero, o el pueblo de Caracas que salió sin armas a reclamar la vida, a enfrentar ráfagas de ametralladora. ¡Qué cobarde es el ejército de Israel! Atacar un pueblo rendido, dormido, inocente, y se jactan de estar defendiendo a su pueblo. Yo hago un llamado al pueblo de Israel, que se levante contra ese gobierno, y que exija que se pongan la mano en su corazón, que vean a sus hijos. Y bueno, modestamente hago un llamado que al mundo, al mundo, a detener esta locura. Nosotros, ¿qué más podemos hacer? Bueno, estamos tratando de hacer un puente aéreo, porque fíjate que prohíben la entrada de la Cruz Roja. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde llega la barbarie? Prohíben la entrada de agua. 
tienen cercada la franja de Gaza, que es una franja, es un territorio, ustedes saben que es muy pequeñito. 30 kilómetros, 40 kilómetros cuadrados, es decir, 20 por 2, ponle tú, 20 kilómetros así por 2. Y ahí vive más de un millón de personas, los palestinos, el pueblo palestino, o parte de él, porque ese pueblo anda regado por el mundo. Y aquí viven con nosotros una comunidad palestina que adoramos, que queremos, ¿eh? como a todos los pueblos del mundo, que aquí viven también a los judíos, los queremos. Ahora ojalá la comunidad judía venezolana se pronunciara en contra de esta barbarie. Háganlo. Ustedes no... Eh, eh, rechazan con fuerza eh, bueno todo acto de persecución no rechazan los judíos el holocausto y qué es lo que estamos viendo háganlo pónganse la mano en el corazón sean justos seamos justos pero bueno vinimos a hablar de paz de esperanza y del corazón de los niños decía José Martí también todo lo que hacemos para los niños porque ellos son la esperanza del mundo ¿Mm? muchas gracias muchachos